பாருங்க <laughs> சரிங்களா <laughs> பாத்தீங்க <laughs> தெரிஞ்சுப்பீங்க <laughs> எல்லாமே சைட் பை சைடா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி கவர் ஆயிட்டு இருக்கும் புக்ல ஃபுல்லா புது புக்ல எங்கெங்க டாபிக் இருக்கோ ஃபுல்லாவே கவர் பண்ணியாச்சுங்க சரிங்களா இத பாருங்க தமிழகத்தின் வளர்ச்சி அதான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சோ இது எல்லாமே இருக்கும் இதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி கவர் ஆகும் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு லைக் மட்டும் அவருக்கு போட்டுருங்க அவர் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு லைக் மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டா நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சி அதுவும் நம்ம டைப்பில் இருக்கும் தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சின்னு அதெல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா எட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி இதுவாகிடுச்சு இன்னொரு விஷயம் நம்ம கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு இதுக்கு ஒரு கமான் மட்டும் கொடுங்க என்னென்னா இது வந்து நம்ம பிடிஎஃப் கொடுத்தாச்சு இதுக்கு மட்டும் டெஸ்ட் பேட்ச் உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்கிறேன் இதுக்கு மட்டும் டெஸ்ட் பேட்ச் என்ன சொல்லுங்க நம்ம இதுக்கு மட்டும் வைக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டாம் தேதி நம்ம கணக்கு படி ரெண்டாம் தேதி எக்ஸாம் நடக்க போகுது வர ரெண்டாம் தேதி டாபிக் வைஸா விழாக்காம விழாக்காம நடக்க போகுது அதே மாதிரி மேக்ஸ் இன்னைக்கு சென்ட் பண்ணிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை ஆச்சுன்னு பார்த்தா மூணு கொஸ்டின்ஸ் ஆகி போச்சு மேக்ஸுக்கு ஓகேங்களா மூணு மேக்ஸ் கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னெண்டு டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் மொத்தம் பன்னெண்டில் மூணு முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ அதுவும் நம்ம ஆன்சர் கீம் சைட் பை எஸ்ஐயா கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த சேனலில் ஒன் பை ஒன் ஆன டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஆன்சர் கீ கொடுத்துட்டே இருக்கோம் அதே மாதிரி வர ரெண்டாம் தேதி வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் நான் கொடுத்துருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த அந்த டீட்டெயில் தேவைனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த பி டெஸ்ட் பேட்ச் எப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தா ரெண்டாம் தேதி ஆரம்பிக்கிற டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு கொஷினும் நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச பர்ஃபெக்டான ஸ்டாப் அதாவது சயின்ஸா சயின்ஸ்னா இவர் தான் சூப்பராக எடுப்பார் இவர் எடுக்கிற கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிட்டத்தட்ட வந்துடும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துடும் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்துடும் அப்படின்ற பர்சன் கிட்ட தான் நான் ஒவ்வொரு டைப்பாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக கேட்டிருக்கேன் ஸோ சயின்ஸுக்கு எந்த சென்டரில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நான் கூடிய கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக கொடுக்குறேன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்லேயும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் கான்டாக்ட் பண்ண போகிறோம் தயவு செஞ்சு கலந்துக்குங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எல்லோரும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா நீங்கள் வேறு எந்த கோச்சிங் சென்டரும் போகாமல் கோச்சிங் சென்டர் போக முடியாமல் இருக்கிற அதே மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்னோடய சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அது எப்படின்றத நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இன்னும் ஒரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உங்களை கேட்கறது என்னென்னா உங்களுக்கு இது இந்த டைப் அதாவது யூனிட் நைனில் மட்டும் உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு வேணுமா அப்படின்றத மட்டும் கமாண்ட் கொடுங்க எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கமாண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் கண்டிப்பாக நான் வந்து வச்சிடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கமாண்ட்ஸ் கொடுக்காம நான் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருன்னும் போது நான் அந்த ஸ்டாஃப் கிட்ட கேட்க முடியாதுங்க இப்போ மேக்ஸ்னா நீங்கள் எழுதுறீங்க எழுத மாட்டீங்க அப்படின்றதுக்காக நானே கான்டெக்ட் பண்ணி நானே எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் மேக்ஸ் ஸ்டாஃப்ன்றதால இது வந்து இந்த யூனிட்டுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டாஃ
ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அவங்க கிட்ட நான் கேட்கணும்னா இந்த வீடியோ காமிச்சு இங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பேர் வந்து கேட்டாங்க டெஸ்ட் பேட்சுக்கு ஸோ எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பா எடுத்துப்பாங்க சார் ஏன்னா அவருடைய மிஷின் வந்து ஹண்ட்ரட் பேருக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அவருக்கு கண்டிப்பா செய்வாங்க அப்போ தான் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா கூடவே கீழே வந்து ஒரு கமாண்ட் கொடுத்துருங்க நான் அந்த கமாண்ட பொருளாதாரங்கள் <laughs> திட்டங்கள் பற்றி எழுதியிருக்கேன் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் எத்தனை கொடுத்துருக்கேன்னா எண்பத்தி ஆறு திட்டங்கள் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது ஸ்கூல் புக்கில் இருக்காது நம்ம இந்த நோட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா இது ஒரு முக்கியத்துவம் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே தனி வீடியோ போட்டுருந்தேன் இதோட சேர்த்துட்டேன் சரிங்களா சந்தோஷ் பாபு சார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய செயலாளராக இருக்கார் அவருடைய அதாவது மின் ஆளுமைக்கு அவர்கிட்ட நோட்ஸ் தாங்க இது சரிங்களா அதையும் நான் இதாக கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவர் அவர் தான் அதில் எட்டாகவே இருக்கார் அவருடைய நோட்ஸ் தான் ப்ளஸ் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய திட்டங்களை வந்து திட்டங்கள் புக்கில் விட்டுருக்காங்க ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் விட்டுருந்தாங்க அதில் நம்ம சிலபஸில் இருக்கிறதையும் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தா நம்ம தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த புக்கில் கவர் ஆகுது பத்து சதவீதம் நம்ம புக்கில் இருக்காது ஏன்னா அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது இனி வரக்கூடிய திட்டங்களாக இருக்குது ஏன்னா மே மாதம் தானே எக்ஸாம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ வரக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் திட்டங்கள் சேரலாம் அதேமாரி புத்தகங்களில் இல்லை ஏதாச்சும் பழைய புக்கில் இருக்கிற தும் கேட்கலாம் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நூறு சதவீதம் சொல்ல எத்தனை சதவீதம் பொருந்தும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த புக்கு படித்தா போதும் ஸோ ரெடியாக இருங்க படிச்சுக்கிட்டே இருங்க எக்ஸாம் வந்து மே மாதன்றதுக்காக உக்காந்துட்டு இருக்காதீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க உங்களுக்கு புது சிலபஸ்னா அவங்களுக்கு புது சிலபஸ் தான் படிக்கிறதுக்காக தான் இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கடைசியில் பார்த்துக்கலாம் நினைக்காதீங்க கடைசியில் பார்க்க முடியாது எல்லாருமே படிச்சுட்ருக்காங்க அதனால் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக படிச்சுட்ருக்காங்க நான் போகிற சென்டர்லாம் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் கூட படிக்கிறாங்க குரூப் டூக்கு மே மாதத்துக்கு உங்களை மாதிரி இதுவாக இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம அப்போ படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இப்போலேருந்தே அவங்களாம் படிக்கிறாங்க சரிங்களா சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க இந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் லைன் பண்ணிங்கன்னா படிச்சு வச்சுங்க நான் ஒன்றும் புதுசாக எழுதிலாம் கொடுக்கலங்க ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா கேளுங்க இது இல்லையே இது மாற்றிருக்கு அப்படின்றத என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம மேக்ஸே கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி வச்சுட்டு எல்லா சப்ஜெக்டும் ஒன்று போய் ஒன்றா பார்த்துட்ருக்கோம் கேட்டுங்களா டெஸ்ட் வைக்கிறோம் மேக்ஸுக்குன்னு ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம நீங்கள்லாம் வந்து நோட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கஷ்டப்படுறதால தான் இதெல்லாம் நான் கோர்வே எடுத்து ஒவ்வொன்று பை ஒன்னாக நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்குப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் அதை செஞ்சிட்ருக்கேன் சரிங்களா இவ்வளோ கஷ்டங்கள் போடுறோம் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் கேட்குறேன் நானும் கிளாஸ் போகிறேன் கிளாஸ் போயிட்டு வந்துட்டு யூ நோ ஸ்ட்ரைக்கணுமே நோ ஸ்ட்ரைக் கேட்கணுமே நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் அவர்கிட்ட உக்காந்து வாங்கிட்டு வரேன் ஸோ இது எல்லாமே எதுக்கு செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கணும் உங்ககிட்ட மெட்டீரியல் கையில் இருக்கணும் எங்கிட்ட படிக்கிறதுக்கு சோர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நீங்கள் படிக்காமல் ஒன்றா போய் இல்லாமல் தவிர ஆனால் படிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட நோட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தால் மட்டும் தான் இதை செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயன் உள்ளதாக தான் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு படிங்க இன்னும் ஒரு கொஷின் கேட்டேன் அதுக்கு மட்டும் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் வேணுமா எதுக்கு டெஸ்ட் பேட்ச்னா நம்ம ரெண்டாவது நடக்க போகிறது யூனிட் நைனுக்கு மட்டும் டெஸ்ட்டு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் சொன்னீங்கன்னா நான் அதுக்கு டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன் அதேமாரி கூட அடிஷ்னலாக என்ன சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு ஒரு லைக் மட்டும் போடுவீங்க லைக் கேட்குறேன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா அந்த ஸ்டாஃபுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் எழுதி பண்ணி கொடுத்த ரெண்டு ஸ்டாஃபு பார்த்தாங்கன்னா நம்ம வீடியோவுக்கு நிறைய பேர் லைக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைப்பாங்க அதனால தான் ஒரு லைக்கும் கேட்குறேன் ஓகேங்களா கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்